Unser heutiger Kunde hat ein Problem mit der Klimaanlage. Sie ist leer, sie kühlt nicht mehr und wir werden jetzt ganz einfach mal mit einer Reparatur beginnen bzw. mit der Leckagensuche. PT, erklär doch mal ganz kurz, was du jetzt machst mit unserem Select H2. Genau, hier haben wir unser Select H2. Wir machen jetzt einfach mal eine Klimaleck-Suche. Bedeutet, wir müssen jetzt natürlich schauen, wo ist denn unsere Klimaanlage undicht. Das heißt, wir gehen hier unsere Leitung entlang und stellen dann fest, dass wir hier in dem Bereich, in der Aluleitung, dann quasi unser Loch haben. Ihr hört es, ne? genau, hier ist unser Ausschlag. Bedeutet, hier können wir weiterfahren mit unserer, Batter äh, mit unserer Reparatur. Ja. Ähm, hier haben wir einfach ein Loch. Das kann alles sein, das kann durch Scheuern kommen, das kann Lochfraß sein, das kann Salz sein, was sich da eingefressen hat. Und wir wollen jetzt aber verhindern, wegzufahren, um neue Klimaleitungen genau. zu kaufen. Weil das wäre der normale Fall. Das heißt, jetzt würde jemand Bestellungen durchführen, jetzt würde jemand wegfahren, um das Produkt zu holen. Wir haben ein neues Sortiment. Wir bauen unsere Klimasparte immer weiter aus. Wir haben jetzt das neue Sortiment Rep AC. Der Vorteil ist halt eben, ich bin auch mobil. Das heißt, ich kann auch, egal wo das Fahrzeug sich befindet, ja, auf dem Feld oder auf dem Parkplatz, Baumaschinen, Landmaschinen zum Beispiel, auch die instand setzen. Das heißt, die mobile Reparaturlösung, um jetzt diese Leckage instand zu setzen. Äh, mobil deswegen, weil alles ist in diesem Kopf da drin. Wir haben unseren Rohrabschneider, wir haben unseren Entgrater, wir haben das Vlies, wir haben die ganzen Anschlüsse. Und zwar von 10 bis 18 mm, 2 mm steigen, 10, 12, 14, 16, 18. Und können dann an diesen Rohrleitungen die Undichtigkeit beseitigen. Ja, und das würde ich sagen, das werden wir euch dann gleich mal zeigen. Wir haben es am Kundenfahrzeug schon gemacht, wie ihr hier seht. Und hier bei der Modellklimaanlage werden wir es euch jetzt vorführen. Deswegen am Modell, damit bei den Filmaufnahmen auch jeder Handgriff besser zu erkennen ist. PT, ich würde sagen, starte. Genau. Hier haben wir unseren Rohrabschneider. Den stelle ich jetzt einfach erstmal auf die Leitung ein. Setze hier an und fange dann an zu drehen. Muss natürlich auch immer nachstellen. Bedeutet, wenn ich ein paar Mal gedreht habe, muss man wieder nachstellen, fester nachstellen. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier die Leitung durchtrennt. Jetzt müssen wir einmal mit unserem Schleifvlies arbeiten und mit unserem Entgrater. Das zeigen wir euch jetzt. Einmal hier die Rohrenden säubern. Dann gehen wir her und machen quasi einmal außen. Und einmal innen. Dass wir nachher auch keine Späne in der Klimaanlage haben. Dann gehe ich nochmal mit meinem Schleifvlies nach. Das mal gleiche mache ich mit der anderen Seite. Nachdem wir jetzt unsere Leitung hier entgradet haben und mit dem Schleifvlies bearbeitet haben, haben wir jetzt hier unser Set rausgesucht, entsprechend der Größe der Leitung. Und hiermit setzen wir jetzt quasi die Klimaanleitung in Stand. Ja, PT hat jetzt die Reparatur durchgeführt. An der Stelle nochmal der Hinweis, der TÜV hat alle Größen, Verbindungsstücke, Rohre auf Berstdruck geprüft. Eine hohe Beständigkeit wurde bestätigt und wir werden jetzt hier die instand gesetzte Leitung vom Kundenfahrzeug wieder einbauen. Anschließend gehen wir dann hin, machen nochmal eine Lecksuche mit Formiergas, um uns auch sicher sein, dass alles dicht ist. Dann befüllen wir die Anlage und der Kunde kann sein instandgesetztes Fahrzeug wieder abholen.